मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग मेरे सामने देख रहे हैं ये ये है कैक्टस फैमिली का एक्नोपिस आयरस नाम है इसका ये मूल रूप से ब्राज़ील और अर्जेंटीना का प्लांट है ये बिल्कुल ड्राई एरिया का है मैं आपके इसके बारे में बीच बीच में बताती रह जाऊँगी ये ट्रांसप्लांट कर रही थी मैं इसे क्योंकि इसके लिए स्पेस कम पड़ रहा था देख रहे हो आप इसके बेबी प्लांट कितने हो गए हैं ढेर सारे तो मैं इसे ट्रांसप्लांट करने की सोच रही थी तो मैंने सोचा जब भी पहले ट्रांसप्लांट किया था तब मैंने वीडियो नहीं बनाया था मगर अब मैं सोच रही थी इसको ट्रांसप्लांट कर लूँ तो इसके लिए मैं पॉटिंग मिक्स कैसा रखूँगी ये देखिए आप ये है बजरपुट मिक्स रेत वाली जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है ना बजरपुट और रेत मिक्स है इसमें मैंने कैल्शियम के लिए राख भी मिला रखी है और ये गोबर की खाद भी है ठीक है तो ये मेरा पॉटिंग मिक्स है इसमें देखो बीच थोड़ा बहुत कोयला भी मिक्स है मैं थोड़ा सा मिक्स बना के रखती हूँ कैक्टस और सकलेंट के लिए और इसमें थोड़ी सी मैं ये गार्डन सॉइल में मिक्स करूँगी और ये क्योंकि ये सकलेंट कैक्टस और सकलेंट जैसी फैमिली के हैं एक जैसे होते हैं तो इनके लिए पानी बहुत कम हो ऐसी मिट्टी बना रही हूँ जिसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो इसमें कोकोपीट और ये कोयला भी थोड़ा सा डालूँगी थोड़ा तो उसमें पड़ा है थोड़ा और डाल दूँगी मैं तो इसे मैं मिक्स करके इसमें डाल देती हूँ तो इसके लिए ड्रेनेज सिस्टम कमाल कर रखना चाहिए इसलिए मैंने इसमें जाली लगाई है थोड़ी सी छोटी सी जाली है आपके पास जाली ना हो तो फैब्रिक भी बिछा सकते हो या कंकड़ पत्थर नीचे एक लेयर बना सकते हो उसकी जिससे पानी ना रुके और मिट्टी बह मिट्टी बिल्कुल बहे ना और पानी बह जाए जैसे क्योंकि ये हम ड्रेनेज सिस्टम इसलिए थोड़ा सा होल्ड करके बिल्कुल भी ना रखे ऐसा रहे बस मॉइस्चर बना रहे तो थोड़ी सी इसमें मैं कोकोपीट डालूँगी क्योंकि गर्मी बहुत है तो थोड़ी सी कोकोपीट मजबूरी में डालना पड़ रही है और इसे हम निकालेंगे कैसे ऐसे एक दो बार इसे टैप करेंगे और फिर ये पूरा निकल जाएगा देख रहे हो आप पूरे का पूरा निकल गया तो मैं इसकी रूट को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी देखो इसकी मिट्टी कितनी अच्छी है बिल्कुल काली काली मिट्टी इसमें मैंने खाद मिला के और वही सकलट वाली मिट्टी मैंने लगाई है तो मैं इसे मैं यूज़ कर ले रही हूँ क्योंकि वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मिट्टी में कि फंगस लग गई हो या कोई हो वैसे सही चल रहा है प्लांट मगर इसकी ग्रोथ अच्छी हो गई है और अब गर्मी भी आ रही है तो थोड़ा सा इसे स्पेस ज़्यादा मिलेगा तो अच्छा रहेगा इसमें पिटूनिया भी हो मैं निकालूँगी नहीं चलने दूँगी जी थोड़ा मॉइस्चर को भी होल्ड थोड़ा ठंडक भी रखेगा ये पिटूनिया भी है ना तो ये बिल्कुल ड्राई एरिया का प्लांट है इसमें पानी कम लगे गर्मी में तो पानी लगा दो मगर तभी लगाओ जब इसकी मिट्टी सूखी हो लगाओ भर के लगाओ खूब अच्छे से पानी इससे नीचे से इसका पानी निकलने लगे कि नीचे से जड़ों तक पहुंच जाए बट इसमें उतना ही पानी लगाओ जब तभी पानी लगाओ जब इसका नीचे सूख जाए और ड्रेनेज सिस्टम कमाल का रखो ऐसा नहीं कि हाँ इसमें पानी होल्ड करके रहे बिल्कुल भी इस तरह से मत रखो बनाइए गल जाएगा रूट रॉट स्टार्ट हो जाएगा और देखो बहुत सावधानी से आप निकालो प्लीज़ अगर कोई खुरपी वगैरह से निकालो कि हाथों से मैं वैसे मैं ज़्यादातर हाथ ही चलाती हूँ और मेरे हाथों में मेरे चुप भी गया था तो मैंने ये खुरपी से निकाला है तो ये खुरपी ही चलाओ यूज़ करो और इसके कैक्टस है इसमें हाथ कट हाथों में इसके कांटे चुभने का डर रहता है फिर वो कई दिनों तक दर्द करता रहता है इसके जो छोटे छोटे से बेबी भी हैं ये मैं देखो ये मेरे इसमें चुप है मैंने हाथ से उठा लिया तो आप इसे ध्यान से बहुत केयरफुली इसे यूज़ करो और इसके बेबी जो ये काद भी इसमें से टूट गए तो वो इसमें ऐसे लगा दो मैंने ये सारे बेबी बहुत ढेर सारे बेबीज इसके मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं अब वो बेबीज के अंदर से बेबीज भी निकल रहे हैं तो एक प्लांट से आप ढेर सारे प्लांट्स में आपको सब इनका कर सकते हो जो बेबीज हैं अलग लगा दोगे तो ये बहुत ढेर सारे प्लांट आपके घर में रेडी हो जाएंगे और इसमें देखो फ्लावरिंग भी होती है बहुत गर्मी होती है तो इसमें फ्लावरिंग भी होती है अब देखो किस कलर की फ्लावर आती है वो मैं देखती हूँ है ना ये देखो ये बेबीज छोटे छोटे इतने छोटे छोटे मैंने ट्रांसप्लांट किए थे और अभी इतने बड़े हो गए हैं और ये जो मैंने अभी छोटा वाला ये देखो कितने बड़े बड़े हो गए और दो मैंने और भी उसमें एक पॉट में लगा रखे हैं तो ये प्लास्टिक भी लगे हुए हैं तो इन्हें भी मैं इसी में लगा दूँगी क्योंकि प्लास्टिक में मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड रहता है अच्छे से ये वेपोरेट नहीं हो पाता पानी है ना तो इस तरह से और इसकी केयर आप इसे धूप में रख दोगे तो चलेगा अगर पार्शल शेड में रखो तो अच्छा है मगर अगर धूप ही ये बहुत हार्डी होते हैं कैक्टस हैं क्योंकि ये पहाड़ी एरिया में होते हैं तो वहाँ पे ये कैक्टस खूब अच्छे से पहाड़ों में पत्थरों में रहते हैं तो पानी की इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि पहाड़ों पे धूप पड़ती है गर्मी पड़ती है और बारिश होती है तो बारिश आई और चली गई तो ये पानी को होल्ड नहीं करते बस उतना ही ले लेते हैं पानी जितनी इन्हें ज़रूरत होती है तो इन्हें पानी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है ये गर्मियों का प्लांट है धूप में अच्छे से चल जाते 
और ये हम लोगों के गमलों ये छोटे छोटे पॉट है जो छोटे ही लगते हैं घर जब इन्हें स्पेस मिलता तो ये बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं बहुत बड़े बड़े टीले जैसे हो जाते हैं अब हमारे यहाँ तो छोटी जगह है तो इसमें थोड़ी इनकी ग्रोथ इतनी नहीं हो पाती है इसीलिए मैंने इन्हें थोड़ी सी जगह प्रोवाइड की है बड़ा पॉट मैंने दिया है तो ये और अच्छे से ग्रो करेंगे है ना फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को सबको शेयर करो और प्लीज़ सपोर्ट करो है ना और इसे अब मैं शेड में एक दिन के लिए मैं शेड में रखूँगी एक दो दिन के लिए फिर मैं इसे धूप में लग दूँगी वैसे भी ज़्यादा धूप नहीं लगती थी इसमें चार पाँच घंटे की सुबह की धूप लगती थी और शाम की धूप लगती थी फ्रेंड्स नई जानकारी के साथ फिर मिलती हूँ तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स